Ndugu mpendwa mtazamaji wangu nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaitwa Askof Michael Peter Imani wa kanisa la BCC maji meupe katika eneo la Mbagala maji matitu. Leo nimepata kibari kutoka kwa Mungu aliye hai ninayemwamini na kumtumikia kuja kusema na wewe. Ninayo mambo mengi muhimu sana ya kusema na wewe. Na ili jambo halikutoka kwenye utashi wangu, ili jambo limetoka kwa Mungu aliye hai. Kwamba Mungu amenichagua miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao Mungu amewachagua kuzungumza juu ya swala la ushoga, swala la ufilaji na swala la ndoa ya jinsia moja. Kwa hiyo kuanzia kipindi kijacho maana kila Jumapili nitakuwa hewani katika channel yangu hii ya YouTube kwa ajili ya kukusaidia wewe na mwingine yote ambaye atapitia kwako kupata huu msaada muhimu katika maisha yako. Kikubwa zaidi ambacho nawiwa kukizungumza ni kwamba nitaeleza nini maana ya ushoga, nitaeleza nini maana ya ufilaji Nitazungumza nini maana ya ndoa ya jinsia moja na nitaeleza umuhimu wa Mungu kuzungumza juu ya swala hili wazi. Yaani kwamba kwa nini Mungu aliyetuumba mimi na wewe ameamua kuliweka ili jambo wazi kwetu tulifahamu. Baada ya hapo nitaeleza uh, madhara yanayopatikana na ndoa ya jinsi ya moja ulawiti au kufilana na pia nitazungumza juu ya uh, ushoga kwa ujumla madhara yake kwa mtu binafsi kwa familia na kwa taifa kwa ujumla hivyo vitu nitavizungumza hapa kinaga ubaga lakini leo napenda nijitambulishe kwako kwamba mimi ni meokoka na mpenda Yesu. Mimi nimeamua katika maisha yangu kusimama na kuenenda kulingana na neno la Mungu. Ninaamini kwamba mimi nimeumbwa na Mungu. Mimi sikutokana nyani na nyani, sikutokana sijui na mvurugiko wa dunia, hapana. Mimi ninaamini kwamba nimeumbwa na Mungu na huyo Mungu yuko hai na huyo Mungu aliyeniumba mimi amenipa maagizo na maelekezo yanipasayo mimi kuishi kwayo. Kwa hiyo ninaomba unaponisikiliza sihitaji kutumia elimu, sihitaji kutumia sayansi, mimi hapa niko kiroho maana yake ninazungumza juu ya ufahamu wa Mungu na ufahamu wa shetani. Ninapozungumzia jambo la kwamba nazungumzia kiroho maana yake nazungumzia maeneo makubwa mawili, nazungumzia eneo la shetani na nazungumzia eneo la Mungu. Kwa hiyo unaponisikiliza hapa acha kunioji kisayansi, acha kunioji kielimu ya kidunia, nataka unioji kulingana na ufahamu na elimu ya Mungu na elimu ya shetani. Kwa hiyo kwa maneno mengine mimi ninaamini juu ya Mungu mmoja. Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na sivisi visivyo onekana. Leo naomba ni mkuu maandiko ya msingi uh, mawili tu ambayo nitayajaribu kuyafafanua kidogo alafu nitaendelea kwenye kipindi kijacho. Leo nataka tu nikujulishe kwamba ninakuja kwako. Kwa hiyo ninaomba unipokee wewe pamoja na jamaa zako na ndugu zako na familia yako ili tuweze kuwa pamoja katika kipindi hiki kuanzia Jumapili ya leo. Kila Jumapili nitakuwa naongea kwa kupitia uh, channel yangu hii ya YouTube. Kwa hiyo naomba mjulishe rafiki yako, jamaa yako, ndugu yako na kadhalika kadhalika ili tuweze kuwa pamoja. Neno la Mungu linazungumza maneno haya katika kile kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo tunaposema ni kitabu kinachoeleza mwanzo wa kila kitu pamoja na mwanzo wa mwanadamu pamoja na mwanzo wa maisha pamoja na mama mwanzo wa mafanikio pamoja na mambo yote kitabu cha mwanzo 
kinazungumzia hayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia nasema katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza na kuanzia mstari wa 26 nitaanzia hapo. Biblia nasema Mungu akasema mstari wa 26 na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi mstari wa saba, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uwai kiendacho juu ya nchi Mungu akasema tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu Haleluya Mstari wa 27 na nuku unasema hivi Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba sasa naomba niseme hivi Mungu lengo lake hapa aliliumba mwanamke na mwanaume wa jinsia mbili tofauti. Na kinachothibitisha hapa kama Mungu aliwaumba wenye jinsia mbili tofauti ni mstari wa 28. Ambao unasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Watu wa jinsia moja wanatetea kwamba Mungu alikuwa anazungumza hapo swala la mume na mke haijalishi jinsia lakini mstari wa 28 unathibitisha kwa sababu watu wa jinsia moja hawawezi kuzaana hawawezi kuzaana narudia tena watu wa jinsia moja hawawezi kuzaana kwa hiyo Mungu alipokuwa anazungumza hapa mwanamke na mwanamume hapa alikuwa anamaanisha watu wa jinsia mbili tofauti wa kike na wa kiume wa jinsia tofauti kwa maana wao wa jinsia tofauti ndio wana uwezo wa kuzaana. Watu wa jinsia mbili zinazofanana hawawezi kuzaana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninachotaka kusema na kukisisitiza nitakwenda kuzungumza kwamba Mungu toka mwanzo alipoumba ulimwengu halikuwa hana mpango wa ushoga wala hana mpango wa ndoa ya jinsia moja wala hakuwa na mpango wa kufilana huo Mungu hakuwa na mpango huo na hilo utaliona tu mara moja kwanza moja lengo la Mungu kumuumba mwanadamu haleluya ni kuzaana na kuongezeka sasa ushoga hauna lengo la kuzaana na kuongezeka ndoa za jinsia moja hazina mpango wa kuzaana na kuongezeka kufilana hakuna mpango wa kuzaana na kuongezeka. Kwa hiyo nataka niseme hili mapema hapa. Tujue ya kwamba ushoga kufilana ndoa za jinsia moja Mungu hakuwa na mpango na hicho kitu. Na Mungu hakuwa na kusudi hilo. Hicho kitu hakikuwepo kwenye msamiati wa Mungu. Hivyo vitu vimejitokeza tu baada ya anguko la mwanadamu katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu kuanzia ule mstari wa 15 tunaona ilo anguko la mwanadamu ambapo pale ndio chanzo cha dhambi kilianzia omba nikusogeze kidogo kwenye kitabu cha mwanzo sura ya tatu kuanzia mstari wa 15 bibili nasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kizigino akamwambia mwanamke hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako na utungu utazaa watoto kwa utungu na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala Kumi na, uh, na, na, sit, na saba akamwambia Adam kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiare ardhi imelaaniwa kwa ajili yako 
kwa utungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitoliwa kwa maana umavumbi wewe nawe mavumbini utarudi ni kuilete pale juu kidogo kuanzia ile sul, msul, mstari wa kwanza anasema basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu msile matunda ya mti yote miti yote ya bustani mwanamke akamwambia nyoka matunda ya miti ya bustani tuwaweza kula lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani ya Mungu asema msiale wala msiaguse msije mkafa Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtaufumbuliwa macho, na nyinyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya." Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili wakaijua kuwa wa uchi wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo kisha wakaisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wajua kupunga Adam na mkewe akajificha wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia uko wapi wewe akasema nalisikia sauti uko bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha kasema je ni nani aliyekuambia ya kuwa huu uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adam akasema, "Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo ni kala." Bwana Mungu akamwambia mwanamke, "Nini hili uliyoifanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alinidanganya ni kala." Bwana Mungu akamwambia nyoka, "Kwa sababu Umeafanya hayo umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni kwa tumbo utakwenda na mvumbi utakula siku zote za maisha yako nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino bwana yesu asifiwe sana hapa ndipo tunaona chanzo cha maovu yote yameanza na nani alianzisha uovu shetani Ndipo nikasema nitazungumza mambo ya rohoni na ninapozungumza mambo ya rohoni nazungumzia Mungu na nazungumzia shetani. Siku zote shetani kusudi lake ni kupinga kusudi la Mungu. Siku zote. Kwa hiyo chochote chema ambacho Mungu amekifanya, haleluya. Shetani anapenda kukigeuza ili kualibu kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo lengo la shetani ni kumwangamiza mwanadamu. Lengo la Mungu ni kumpa mwanadamu uzima. Na ndio maana mwanadamu alipotenda dhambi bado Mungu alitafuta njia ya kumlejesha mwanadamu. Biblia inasema wazi kwamba Adam na Eva walipokuwepo kwenye ile bustani. Haleluya. Shetani akawaambia, "Je, mna Mungu amewaruhusu kula matunda ya miti yote hapa?" Eva ndio aliyejibu. Si Adam. Eva akamwambia, "Matunda ya miti yote tunaruhusiwa kula, lakini ule mti wa katikati wa mema na mabaya Mungu ametukataza." Shetani akasema jambo moja la muhimu sana. Akasema si kweli kwamba hamtakufa ila mkila mtajua mema na mabaya. Macho yenu yatafumbuliwa, mtajua mema na mabaya. Hapo kuna kitu. Kwa maneno mengine toka mwanzo siri ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu ilikuwa mwanadamu asiyajue mabaya. Lengo la Mungu lilikuwa mwanadamu ayajue mema tu na maisha yake yalikuwa ni maisha ya milele. Shetani akaalibu mpango na kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Yaani shetani akaingilia kati kuvunja upendo wa Mungu kati ya mwanadamu na na Mungu. Akaleta hiyo story na Biblia inasema wakati Eva alipochukua ile tunda, walipokula, Biblia inasema wakafumbuliwa macho. Haleluya. Wakajua na mabaya. Mwanzo walikuwa wanajua mema peke yake. Sasa wakajua na mabaya ambayo Mungu akupenda mwanadamu ajue. Kwa sababu Mungu alijua mwanadamu akijua mabaya. Haleluya, atayafanya hayo mabaya na matokeo yake kualibu maisha yake. Dhambi ikaingia kwa jinsi hiyo. Sasa hapo ndipo mwanadamu akajua kwa kupitia shetani kuna ushoga, 
kuna ndoa ya jinsia moja kuna kufilana hapo ndipo dhambi zikaanza na mwanadamu akaharibikiwa leo ni iko mahali hapa nataka kutamka rasmi kwamba mimi askofu Michael Peter Iman napenda kuitangazia dunia yote kwamba ufilaji ni dhambi mbele za Mungu Lambda atoke mwanadamu atakayeniambia kwamba yeye akuumbwa na Mungu. Huyo mwanadamu atakayenijitokeza kwangu akaniambia bwana askofu Michael, mimi sikuumbwa na Mungu. Haleluya. Huyo mimi nitamwacha afu hata anachokitaka. Lakini kila mwanadamu chini ya jua hili, whether unaamini au uamini, umeumbwa na Mungu. Na nataka nikueleze siri moja wai wako uko mikononi mwa Mungu. Cha kuthibitisha kwamba umeumbwa na Mungu, huna mamlaka na uwai wako. Umejitahidi sana kuuficha uwai wako, lakini haukuweza. Mungu siku yote akitaka utakufa. Lakini pia jambo lolote Mungu analotaka usilifanye, utolifanya. Kwa hiyo leo nataka nisimame hapo kukusaidia kwa sababu iko siku utakufa na unafikiri kwamba unaoza tu hapana mwili wako utaoza kama vile Mungu alivyokuwa anafanya uumbaji wake na kupumzia pumzi ya wai katika mwili wako ukawa kiumbe hai siku inakuja utakufa mwili utajitenga na roho yako na no, roho yako itakwenda kutoa hesabu mbele za Mungu na kusaidia leo toka kwenye ushoga toka kwenye kufilana toka kwenye ndoa ya jinsia moja kwa sababu hilo ni chukizo kubwa mbele za Mungu ambalo litakupelekea umauti wako milele na milele. Nitafunguza siku za mbele zijazo madhara yapatikanayo na mambo ya ushoga, madhara yapatikanayo na kufilana, madhara yapatikanayo na ndoa za jinsia moja. Huu ni mkakati wa shetani kwa ajili tu ya kumwangamiza mwanadamu. Jumapili ijayo nitazungumzia asili ya shetani ametokea wapi. Haleluya. Ili niweze kukuweka vizuri upate kunielewa, nitakapozungumzia kwamba shetani siku zote kusudi na mpango wake ni kuharibu upendo uliokuepo kati ya Mungu na mwanadamu, kumtenga mwanadamu kutoka kwa Mungu. Haleluya. Leo hii naomba nimetoa muhtasari huo kidogo. Haleluya. Lakini kubwa zaidi na kujulisha. Mimi kama mimi askofu Michael Peter naitangazia dunia kwamba napinga ushoga napinga ndoa ya jinsia moja napinga kufilana hiyo sio haki ya mwanadamu huo ni uongo wa shetani na wale wote wanao support mambo hayo ni wa shetani awe ni rais wa nchi awe ni mkurugenzi awe ni mfalme awe ni mfanyabiashara mkubwa awe ni nani yoyote anaye support mambo hayo ijulikane kwamba ametokana kwa na shetani yeye ni mfuasi wa shetani anamfuata shetani na ndio maana anashabikia hayo mambo ya kishetani dhambi asili yake ni shetani kwa hiyo yoyote anayeshabikia mambo ambayo Mungu ameyakataa Mungu ameyakataza ina maana anamsupport shetani kwa hiyo yoyote anayefanya mambo ya ushoga yoyote anayefanya mambo ya jinsi, ya ndoa jinsia moja yeyote anayefanya mambo ya, ya kufilana huyo ni mjumbe na agenti wa shetani therefore i take this opportunity seriously to declare that i bishop michael peter iman i denounce in the name of the lord jesus christ about homosexuality about marriage of the same sex and even what we call sodomization sodomization means men meet and apply or apply yes in the sexual activity in a different a different kind apart from what god has assigned or created for so i'm here to declare that i denounce them I totally declare that I am not for it and I'm against it totally and uh, I am here to declare publicly whoever does that is an agent of the devil is an agent of 
the devil. So if you are practicing it right now, as you, you are healing me, know yourself that you are an agent of the devil. Nothing else. Mungu wakubaliki sana tutaonana katika kipendi kijacho. Amen.